Contratações no Vasco já, pede o Edu Araújo. O torcedor vascaíno tem uma boa notícia para amanhã para o confronto contra o Coxa. O Aleph Manga, que é para mim o principal jogador do adversário, está fora da partida. O Coritiba anunciou há instantes que o Aleph Manga e um outro jogador estão é, excluídos do jogo por conta de. por terem tido seus nomes é, colocados numa lista, mais nova lista de, de atletas em suspensão ou que estão sendo investigados, né? Não há nada mais forte contra eles, do Aleph Manga o nome aparece uma vez só numa, numa, num documento de mais de 200 páginas, mas entenderam que já era o suficiente para não levar, para o Curitiba entender que já era o suficiente para afastar. É, senhores, nem eu que sou vascaíno estou acreditando no Vasco nessa rodada, escreve o Rômulo Freitas. Como é que o Coelar vem, está perguntando o Rômulo Freitas em relação ao Coelar para o Vasco. Cara, que o, que o Coelar jogará no segundo semestre no Brasil, não tenho muita dúvida. A pergunta é se ele vai para o Vasco ou para o Internacional, que hoje são os maiores interessados. É, alguma novidade no meu Vascão? Pergunta o Ronaldo Filho. O Ronaldo, o Juan, a, o Juan Seco e o Carabarral, que pertencem ao Santos e estão emprestados ao Vasco, não serão utilizados no jogo entre Vasco e Santos. No contrato de empréstimo de ambos, o Vasco colocou lá uma proibição, então eles estão fora. Isso para o jogo do final de semana. O Vasco estaria preparando uma grande investida pelo camisa 9 do Furacão. De acordo com a apuração do Portal Central da Bola, é o atacante Agostinho Canobio, que atualmente joga pelo Atlético Paranaense e pela Seleção Uruguaia, estaria na mira do Vasco. A informação foi repercutida pelo Arena Cruz Maltina onde revela a intenção do gigante da colina de investir pesado na chegada do atleta, que chegou como a maior contratação da história do Atlético. Em 2023, Canobio acumula 19 partidas pelo Furacão, tendo marcado dois gols e distribuído quatro assistências. O Vasco procurou o Atlético por Agostinho Canobio e pode avançar com proposta nos próximos dias. Cruz Maltino planeja fechar mais três contratações para o segundo semestre e incorporar o elenco para o Brasileirão. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.